بسم اللہ الرحمن الرحیم سرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم کلاس الیونتھ چپٹر نمبر سکس فلو اے ڈائنامکس اس چپٹر کے ایکسرسائز شارٹ کو اس سن ڈسکاس کرنا لگیا ہے تو کافی سارے سٹوڈنٹس ہیں جو بار بار کہہ رہے تھے کہ سر آپ پلیز جو ہے وہ چپٹر نمبر سکس کے ایکسرسائز شارٹ کو اس سن کے نوٹس شیئر کر دیں تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین بھی کر دیں گے تو یہ زیادہ فائدہ مند رہے گا آپ کے لیے لیکن ایک کچھ ہم نے نوٹس پہلے بھی شیئر کیے تو جس میں ایک دو کمنٹس مجھے یہ ملے کہ سر اس میں آپ سمجھا کیا رہے ہیں بھئی ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جو ہم آپ کے لیے نوٹس بنا کے لے آتے ہیں ان نوٹس میں کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ اس کو ایک نظر خود پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز یہاں پہ کلیر لکھی ہوئی ملے گی اور اگر آپ اس طرح سے سوٹیبل آنسر پیپر میں لکھیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کو فل مارکس ملیں گے تو جو بھی اگزامینر ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کا کوئی ایک نمبر بھی نہیں کاٹے گا کیونکہ ہم نے پروپر آنسر سوٹیبل آنسر بنایا ہے کوئیسن کی سینس کے مطابق یہاں پہ آنسر دیئے گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ ایک نظر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تو اسی لئے زیادہ ہم یہاں پہ ایکسپلین نہیں کریں گے صرف آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھاتے جائیں گے اگر آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھنا ہے تو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ پہلے ٹاپکس کی ویڈیو کو دیکھیں پلی لسٹ میں جا کے کیونکہ وہاں پہ ہم نے ڈیٹیل میں ٹاپک پڑھایا ہوتا ہے تو پھر آپ ایکسرسائز کی طرف آئیں گے تو آپ کو کسی کوئیسن میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو فرسٹ کوئیسن کی سٹیٹمنٹ ہے جی ایکسپلین وٹ ڈو یو نو بائی دی ٹرم وسکوسٹی اب وسکوسٹی کی ٹرم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا بلکل تھوڑا سا ایکسپلین کریں اتنا کہ آپ کو لگے کہ ہاں یا دو نمبر دے دے گا تو فی الحال آپ یہاں پہ اگر غور کریں گے تو آپ کو اتنا ہی سوٹیبل آنسر ملے گا جتنا آپ نے پیپر میں لکھنا ہوگا تو وسکوسٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں دی انٹرنل فرکشنل ایفیکٹ بیٹوین دا ڈیفرنٹ لیئرز آف دا فلوئنگ فلوئڈ از کالڈ وسکوسٹی تو یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ڈیفینیشن یہ اب دوبارہ اس کو سیٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹرم کیا کلاتی ہے جی وسکوسٹی کلاتی ہے تو اس کے ایکسپلینیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ میئرز دیٹ ہاؤ مچ فورس از ریکوائیڈ ٹو سلائیڈ ون لیئر آف اے فلوئڈ اوور این ادر لیئر لارجر دا فورس انوالڈ وسکس دا فلوئڈ ویل بی تو اگر آپ کی فورس لارجر ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وسکس بھی فلوئڈ کا جو ہے وہ لارجر ہوگا It is denoted by the symbol eta اور eta is equal to f divided by 6 pi rv تو یہ drag force کے relation سے ہی eta کو calculate کیا گیا اور اس کا unit آپ کے سامنے ہے second question کی طرف چلتے ہیں جی second question ہے ہمارے پاس what is meant by drag force what is meant by drag force drag force کا کیا مطلب ہے what are the factors upon which drag force acting upon a small sphere of the radius r moving down through a liquid depend یعنی کہ ایک طرح سے آپ drag force کو define کریں اور دوسرے نمبر پہ وہ کن factors پہ depend کرتی ہے drag force وہ یہاں پہ mention کریں تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے drag force کو define کرتے ہیں the retarding force existing by the fluid to a moving object is called drag force اب کن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے اکارڈن ٹو سٹوکس لا جو ڈریک فورس کا ریلیشن ہے f is equal to 6 by 8 rv تو اس میں دیکھیں سپیڈ آف سفیر پر ڈیپینڈ کرے گی ریڈیس پر ڈیپینڈ کرے گی اور کوفیشنٹ آف اسکوسٹی پر ڈیپینڈ کرے گی اس کے علاوہ ہم نے آپ کو لیکچر میں ایک اور پوائنٹ بھی بتایا تھا کنسنٹریشن کا تو اس پر بھی ڈیپینڈ کرے گی question number 6.3 why fog droplet یہ بڑا important short question ہے تقریباً ہر بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے وائی فاگ ڈروپلٹ اپیئرز ٹو بی سسپینڈڈ ان اے آر تو اس نے سم جانتے ہیں ٹرمینل ویلوسٹی کا ریلیشن ہوتا ہے ایم جی ڈیورڈ بائی سکس پائی ایٹا آر تو یہاں سے جو وی ٹی ہے وہ ڈریکٹلی پروپورشنل ہے کس کے ویٹ کے ایم جی کے تو ڈیو ٹو ویری سمال ویٹ آف تا فاگ ڈروپلٹ اب فاگ ڈروپلٹ کا ویٹ کیا ہوتا ہے بہت سمال ہوتا ہے The drag force becomes equal to its weight. تو drag force اس پہ جو لگ رہی ہوتی ہے وہ weight کے equal ہوتی ہے. Resulting in a very small value of the terminal velocity. تو as a result جو terminal velocity کی value ہوتی ہے وہ small ہوتی ہے. کب جب آپ کا drag force جو ہے وہ weight کے equal ہو جائے. Hence the fog droplet appears to be suspended in air. تو وہ آپ کو ایسے feel ہوتا ہے کہ وہ ہوا میں suspend ہوا ٹھہر ہے. لیکن وہ ضرور نیچے آتا ہے terminal velocity کے ساتھ. 
उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6.4 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो तो इसको हम बड़ी डिटेल में आपको बता चुके हैं वीडियो में यहाँ पे हमने जस्ट उसके थ्री पॉइंट्स डिस्कस किए हैं लेकिन वीडियो लेक्चर में हमने इसके तकरीबन छः सात पॉइंट डिस्कस किए हैं तो अगर ये पेपर में आता है तो आप सिर्फ इतना एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा पॉइंट्स देने की बताने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ इतना ही लिखें जहाँ पर हमने नोट्स में मैंशन किया हुआ है तो बड़ा आसान है इसीलिए आगे चलते हैं सिक्स की तरफ कि स्टेट बर्नॉलीज रिलेशन फॉर अ लिक्विड इन मोशन एंड डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन तो बड़ा सिंपल आपके पास बर्नॉली इक्वेशन को हमने अच्छे तरीके से वीडियो में एक्सप्लेन किया था बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप स्टूडेंट्स वीडियो लाजमी देखें वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो ये हमारे पास बर्नॉली इक्वेशन का मैथामेटिकल रिलेशन उसकी एप्लीकेशन में आप स्विंग ऑफ अ बॉल कह सकते हैं लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन या फिर आप ब्लड फ्लो की भी एग्जांपल या एप्लीकेशन बता सकते हैं उसके बाद है सिक्स पॉइंट सिक्स अ पर्सन इज स्टैंडिंग नेयर अ फास्ट मूविंग ट्रेन ये बड़ा कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कहते हैं कि एक शख्स जो है वो किसी फास्ट ट्रेन जो मूव करती जा रही है उसके करीब ठहरा है इज देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल टूवर्ड्स इट क्या उसके लिए खतरा है कि वो उस ट्रेन की तरफ गिरेगा येस देयर इज डेंजर दैट द पर्सन मे फॉल टूवर्ड्स द फास्ट मूविंग ट्रेन कि जब आपकी ट्रेन फास्ट मूव करती हुई उस शख्स से पास करेगी तो उस शख्स के लिए बिल्कुल ख़तरनाक है ये बात कि वो उस ट्रेन की तरफ जा सकता है तो उसके लिए ख़तरा है अब वो क्यों है उसकी रीज़न हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है तो इसको आप एक नज़र खुद पढ़ लेंगे तो आपको स्टूडेंट समझ आ जाएगी 6.7 की तरफ चलते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर व्हाट डू यू है इनफर फ्रॉम बर्नॉलीज थ्योरम तो बर्नॉलीज इक्वेशन को अप्लाई करते हुए आपने बताना है कि इनमें से कौन सी बात ठीक है ऑप्शन करेक्ट है तो फर्स्ट नंबर पर कहा गया जी वे आर द स्पीड वे आर द स्पीड ऑफ फ्लूड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो वे आर द स्पीड ऑफ फ्लूड इज़ हाई द प्रेशर इज़ आल्सो हाई नो no स्टूडेंट्स तो पहली स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये भी आपके पास बर्नॉली क्वेश्चन की सेकंड एप्लीकेशन है जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो हम आंसर में लिखेंगे द करेक्ट आंसर इज वन सिक्स पॉइंट एट की तरफ चलते हैं जी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कहते हैं टू रोबोट्स मूविंग पैरल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल टू वर्ड्स ईच अदर एक्सप्लेन करें जी कहते हैं दो हमारे पास समझ लें कोई कश्ती हैं ठीक है जी बोट उसके अंदर आप बैठे और दोनों वाटर के अंदर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है ठीक है तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करती है तो वो कहते हैं ये कैसे करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो वैन टू रोबोट्स मूव पैरल इन द सेम डायरेक्शन द वेलासिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन बिटवीन द बोट्स विल बी लार्जर जो दोनों बोट्स के बिटवीन वाटर की वेलासिटी होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द वाटर फ्लोइंग अलॉन्ग आउटर साइड ऑफ द बोट्स जो दोनों कश्तियों की बाहर वाला वाटर होगा उसकी स्पीड कम होगी दोनों बोट्स के बीच का जो रीजन होगा वहाँ पर वाटर की स्पीड क्या होगी ज़्यादा होगी From Bernoulli's theorem, we know that when the velocity of the fluid increases, its pressure decreases. तो हम Bernoulli equation की ये बात जानते हैं कि जहाँ speed क्या होगी ज़्यादा वहाँ pressure कम होगा तो दोनों boats के बीच में speed ज़्यादा है pressure कम है और बाहर speed क्या होगी outside पे कम और pressure क्या होगा ज़्यादा तो इसीलिए दोनों boats एक दूसरे को अपनी तरफ pull करने की कोशिश कर रही होंगी सिक्स पॉइंट नाइन की तरफ चलते हैं कहते हैं एक्सप्लेन करें जी हाउ द स्विंग इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो आपके बॉलर हैं जब ये बैट्समैन को बॉल करवाते हैं तो वो कहते हैं इसको वो स्विंग कैसे करते हैं तो बॉल स्विंग कैसे होता है थोड़ा सा इस बात को एक्सप्लेन करें तो इस पर कौन सा फिनोमिना अप्लाई हो रहा होता है तो यहाँ पर भी बार नॉलेज इक्वेशन ही यूज़ हो रही होती है बेसिकली तो यहाँ पर देखें वैन अ क्रिकेट बॉल इज थ्रो इन सच अ वे दैट इट सुपिनज एज वेल एज मूव फॉरवर्ड द वेलासिटी ऑफ द एयर ऑन वन साइड ऑफ द बॉल इंक्रीजेज ड्यू टू द स्पिन अब स्पिन की वजह से बॉल की एक साइड पर स्पीड क्या हो जाएगी जी वेलासिटी एयर की वो इंक्रीज हो रही होगी एंड सो एट दैट साइड द प्रेशर डिक्रीजेज अब जिस साइड बॉल की जिस साइड पर एयर की वेलासिटी ज़्यादा होगी उस साइड पर प्रेशर क्या होगा कम और जिस साइड पे एयर की वेलोसिटी कम होगी उस साइड पे प्रेशर क्या होगा ज़्यादा तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी वजह से बॉल क्या कर देगा स्विंग कर देगा और बैट्समैन को खेलने के लिए थोड़ी मुश्किल पेश आएगी 
उससे नेक्स्ट है जी हमारे पास 6.10 पॉइंट टेन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ अ मोटर कार यूजिंग द बर्नॉलीज थ्यूरम तो ये भी आपको हम साइड इन्फॉर्मेशन में एक्सप्लेन कर चुके हैं लेक्चर्स में द कार्बोरेटर ऑफ अ कार इंजन यूज अ वेंचुरी डक्ट टू फीड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल टू द सिलेंडर एयर इज ड्रा थ्रू द डक्ट एंड अलॉन्ग अ पाइप टू द सिलेंडर अ टाइनी इनलेट एट द साइड ऑफ द डक्ट इज फैड विद पेट्रोल उसके साथ क्या हो जाएगा जी मिक्सर हो जाएगा द एयर थ्रू दैट द डक्ट मूव वेरी फास्ट जिसकी वजह से जो डक्ट होगा वो मूव करेगा जी तेज़ी से क्रिएटिंग लो प्रेशर इन द डक्ट और जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा वहाँ पर लो क्रिएट हो जाएगा विच ड्रा पेट्रोल वेपर इन टू द एयर स्ट्रीम तो इस तरह से जो आपका पेट्रोल है वो स्टीम की शक्ल में एयर में वेपोरेट होता जाएगा सिक्स पॉइंट इलावा देखें जी तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है वो आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी बात ठीक है तो ये करेक्ट आंसर है सी और उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है तो स्टूडेंट्स इसको आप खुद देख लेंगे नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन सिक्स पॉइंट वन टू ट्वेल्व इन एन और बिटिंग स्पेस स्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है एम भी बन सकता है इन एन और स्पेस स्टेशन वुड द ब्लड प्रेशर इन मेजर आर्टरीज इन द लेग एवर बी ग्रेटर देन द ब्लड प्रेशर इन मेजर आर्टरीज इन द नेक कहते हैं कि जब आप किसी स्पेस स्टेशन में ऑर्बिट कर रहे हो ठीक है ना तो फिर आपने बताना है कि जो प्रेशर होगा मेजर आर्टरीज में ब्लड का वो इन द लेग लेग में एवर बी ग्रेटर देन द ब्लड प्रेशर इन मेजर आर्टरीज इन द नेक नेक में ज़्यादा होगा या लेग में ज़्यादा होगा या लेग में नेक के हिसाब से ज़्यादा होगा या फिर नेक का लेग के हिसाब से तो काफ़ी सारी यहाँ पे ऑप्शंस बन सकती हैं तो जैसे मर्जी वो बात को घुमा ले लेकिन जो स्टार्ट में उसने हमें हिंट दे दिया ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है क्या कि इन एन और बिटिंग स्पेस स्टेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है आपके स्टेटमेंट का तो याद रखिएगा जब आप और स्टेशन स्पेस स्टेशन में मूव कर रहे होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका बॉडी वेट लेसनेस हो गया तो जब आप वेट लेसनेस की स्टेट में होंगे तो उस वजह से आपकी नेक और लेग की मेजर आर्टरीज में ब्लड का जो प्रेशर होगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा तो यही चीज़ आपके आंसर में लिखी हुई है कि ब्लड प्रेशर इन मेजर आर्टरीज इन द लेग विल बी सेम एज दैट इन मेजर आर्टरीज इन द नेक अब किस वजह से ऐसा क्यों है सेम ड्यू टू द स्टेट ऑफ द वेट लेसनेस इन एन और स्पेस स्टेशन क्योंकि आपके बॉडी का वेट क्या हो गया जी वेट लेसनेस हो गया अब वेट लेसनेस को हम चैप्टर नंबर फाइव में बड़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो रियल में वेट है ना वो तो ज़ीरो नहीं हुआ किसी वजह से उस पर खौफ तारी हो गया तो किसी वजह से जो वेट ज़ीरो हो जाता है उसको वेट लेसनेस कहते हैं तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी और अगर थोड़ा बहुत कहीं पर आपका कोई कंसेप्ट रह गया तो उसके लिए माजरत क्योंकि स्पीड हमने इसीलिए लगाई है कि हमारे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल एंड होने लग गई है मैंने कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से जल्दी से ये वीडियो बन जाए तो अगर आप वीडियो को पॉज करके उस शॉर्ट क्वेश्चन को और से पढ़ेंगे तो इन आपको ज़रूर समझ आ जाएगी अल्लाह हाफिज़